Хорошо, что у меня есть ты. Да. Откуда ты знаешь? Может, и нет еще. Я вон с лисичкой по ночам шуры муры А ты же не знаешь, что такое тусуется. А может, погуляем после уроков? Пойдем. А ну руки убрал от нее, живо! Да пошел ты в жопу. Полин, ты как? Он тебя не тронул? Пойдем, Пойдем Антон. Погнали. Мы прошли. Хорошая комнатка. Я с облегчением проскользнул в комнату Полины. Она была под стать хозяйки, милая и аккуратная. Сразу бросилась в глаза огромная коллекция виниловых пластинок и проигрывателей. Стены украшены фотографиями в, рам в рамках. Дедушка тебя не сильно донимал? Да, я нормально. Нет, он очень интересный. Небось ты теперь знаешь все о своем имени. Я на тебя засмеялся, проводил взглядом по фотографиям. Плакат Sailor Moon, девчачий мультик, трансформеры намного лучше, и рисовать их интереснее, особенно в момент перевоплощения, когда одно становится другим. Если, хотя если у Полины ловит канал 2 на 2, и она... Предложит посмотреть, я не откажусь. Возмездие во имя Луны. О, Кошатина. Кошатина. Блин, что нельзя потискать Кошатина? Проигрыватель. Пианино. Пианино Кузбас. Не пылинки на крышке. Здесь она репетирует. Почитаем, что за произведение в нотной тетради. Гендель. Капричо соль минор. Похоже на название пиццы, которые едят черепашки-ниндзя. А я и собачий вальс не сыграю. Немного старомодно, но мне нравится. Посмотрим, что у Полины в коллекции. Грампластинки фирмы Мелодия и редкий югославский винил фирмы Или Юготон, Рахманинов, Свиридов, Ари Верди в исполнении Хиблы э, Герзмавы. Однако Одна классика, не ансамбля плесниры, не группы секрет. У нее даже музыка на костях есть. Записна, записана электрорекордером поверх рентгеновских снимков. И глаз скользит по фотографии чьих-то ребер и, игра, и играет скрипач Ойстрах. Все. Мяу. Окей. Okay. А, вон фотография. А это твои родители? Полина потупилась. Да. Они погибли много лет назад. Я их практически не помню. О. Я чувствовал себя ослом, ведь мог и догадаться, что Полина сирота. Мне очень жаль. Спасибо. Ну, если ты там собрался строить планы, все равно же надо узнавать, рано или поздно. Дедушка воспитывал меня как родную дочь. Никогда не устану благодарить его. Представляю, каково тебе пришлось. Полина улыбнулась, печально смахнула с лицом, э, с лица не, непослушные локоны. Давай не будем о грустном. Познакомься с Джоаной. Товарищ кошка. Я наклонился, чтобы получше рассмотреть свернувшуюся у батареи кошку. Привет, Джоанна. Джоанна. <звы> кошка ударила хвостом по ребристой батарее, зашипела, показав клыки. Прости, она не особо дружелюбна. Сиамская они такие. К такой реакции я привык. Что за имя Джоанна? Джоанна. Тебе не надоело говорить про имена? Нет, ничего. Джоанна из сериала «Элена, ребята». Смотрел? Не, не смотрел. Но слышал. Я фыркнул. Это для девочек. Ой, подумаешь. Я вот и трансформеров смотрю. Да ладно, кто твой любимчик? Ты меня проверяешь? Допустим, Мегатрон. Ага. А говорила, что не любишь плохих парней. Да, 
Но вот ему удалось растопить мое сердечко. Ну, все понятно. Она, конечно, схватилась за грудь. Или и она должна быть в том месте. Полина села на диван, болтая изящной ножкой и поправила покрывало. Чем займемся? Я помолчу. Рано еще, рано. Ее поза и игривый взгляд как будто загипнотизировали меня. Ты же пригласила, блин. Тебя же, ты же должна как-то предлагать, что я. Я пришел еще в невелакомое место. Я хер знает чем. Я могу покористовать, конечно. Вдобавок приглушенный свет создавал в комнате особую волнительную атмосферу. В воздухе чувствовался легкий аромат ежевики и что-то еще более неуломимого, неулом... блин, неуловимого и пленительного. Неожиданно мое привычное смущение сменилось каким-то необычным затором. Хотелось красоваться и хвастаться, в общем, делать что угодно, лишь бы Полина смотрела на меня как можно дольше. Балбес! Я ощущал себя эдаким агентом 007, который вот-вот готовым вот-вот соблазнить роковую красотку одним лишь своим видом. Уже все, готовченко. Ты чё, блин? Не надо перегибать палку, как говорится. Будто подражая героя в пионских фильмах, я скрестил руки на груди и таинственно улыбаясь, решил опереться на стену. Вот таким вот, наверное, товарищем. Так вот, хоба! Сел. Так. Красавчик такой. Сел. Полинка, принеси мне чаю быстренько, давай. В этот миг я сам себе казался поражительным. Вот только застыть в изящной позе мне помешало бряться не клавиш. Оказывается, я не заметил открытое пианино, пианино и уселся на него. Как ты мог на него усесть? Ты же не высокий парень, ты что? На табуретку залез и жопой сел на клавиши? А, так, сел там. Окей. Балбес, что могу сказать? Когда начинаешь... Пытаться себя что-то строить, вот когда происходит какая-то херня. Надо быть естественным. Не надо вот этой всей напускной херни. Просто расслабился, веди себя естественно, как вот, ну, по жизни. Потому что начинаешь что-то придумывать, что-то пытаться показать, и происходит какая-нибудь всегда херня. Поэтому не надо этим заниматься. Подпрыгнув от испуга, чуть ли не до потолка, я растерял все свое обаяние. Бэ! Следом с грохотом захлопнулась крышка инструмента. Тут же со стула сиганула перепуганная Джоанна. О, все нормально. Кошка рванула вверх по шторе, а затем, сдирая когтями, стружку обоев метнулась по стене в укрытие на шифонере. Ну все, звездос. К моим ногам полетели клочки из оровного постера Сэллор Мун. Как не кстати оказавшегося на пути испуганного животного. И судя по взгляду Полины, плакат ей очень нравился. Прости, я не хотел. Владимир Усоцкий. Та -дам. Она закрыла глаза, губы ее скривились, а лоб сморщился. Казалось, сейчас Полина начнет кричать или заплачет. Но она просто вздохнула и совершенно спокойно сказала. Не беда. Нет такой поломки, которую нельзя починить с помощью изоленты. Ну, в этом случае с помощью скотча. Давай, помогай. Ну вот, нашли хоть чем заняться, да? Ой, да, я всегда мечтал собрать тут постер с тейлормунов всяких. Да? Так, это что? Чпонь. Пусть. 
Здесь так, вот сюда. Круто. Здесь так, это нужно поднять. Сюда. Опа, готов, Тимка. Да, последний кусочек плаката лег на свое место и показалось, что вместе с ним в комнате воцарилась утраченная гармония. Это же персонаж из Сейлор Мун? Сейлор Юпитер или как там ее? Да нет же, это Сейлор Сатурн. Хм. Ее зовут Хатару. Она воин разрушения, который вместо того, чтобы уничтожить мир, спасла его. Мне она всегда больше всех нравилась. Вот. А еще у нее раздвоение личности, представляешь? По крайней мере, было. Джоанна порвала ее на дюжину личности, не меньше. Ты сама говорила, что да, править мозг или как там вставить голову на место твой конек. А у самой сама значит, любит персонажа с раздвоением личности. Не стоит задуматься. Я посмотрел на Полину и осторожно спросил. Скажи, как проходят твои вечера? Полина пожала плечами, приняв скучающий вид. Смотрю телевизор или играю дедушке на скрипке. Он планирует сделать из меня Давида Ойстраха. Кого? Скрипач был такой великий. А ты что же, сама не хочешь играть? Почему? Хочу. Это мой шанс уехать в город и начать нормальную жизнь. Гастролировать по странам, знакомиться с новыми людьми. От ее слов я ощутил упол дурацкой ревности. Поиграешь для меня? Ты точно этого хочешь? Нет, не хочу. Очень. Хорошо. Только учти, я сегодня не в форме. Можешь снять форму свою, можешь без формы играть. Мне без разницы. Она извлекла скрипку из футляра, а лак переливался в свете лампы. Это необычная скрипка. Ее смастерил в 17 веке скрипичных дел мастер Гварнери, а сам Ойстрах дал на ней первый концерт. И откуда же у тебя такой раритет, дорогущий? Она дорогая? Ну, пару миллионов долларов стоит. Зачем учиться играть? Продала скрипку. Потом, потом, девушка не одобрит, продала скрипочку, поехала там себе, купила, где она там захотела, там, в Москву, в Питере квартиру, устроилась на работу или не устроилась, нашлась жениха и все, и, и нахер тебя она дристалась там, вот эти гастроли, мастроли. У меня отли... отвисла челюсть, Полина рассмеялась. Видел бы ты свое лицо. Я шучу. Копейки она стоит. Ах ты ж зараза. Я тут уже начал тебе тут варианты накидывать, а ты меня обломила. Если бы у меня была скрипка Гварнери, я бы жила в Москве. А я и не повелся. А вот я балбес повелся, блин. Конечно, конечно. Полина приняла нужную позу, зажала скрипку между плечом и скулой, поднесла смычок. Фа диез минор. Окей. Смычок скользнул по струнам, и музыка наполнила комнату, насытила собой воздух. Я присел на подоконник, восторгаясь с силой мелодии. Как грациозно играла Полина. Смычок буквально летал, разрезая пространство и время. Длинные пальцы перемещались с невероятной скоростью. Призрачная улыбка теплилась на губах скрипачки. Казалось, музыка — это таинственный падение с минор, ветер, ворвавшийся в дом, принесший запах моря и далеких городов. И при его порывах я задыхался от восторга. Мелодия подняла меня до небес, заставив вспомнить ночные прыжки над лесом. Но как и все хорошее, оно закончилось, она закончилась слишком быстро.
Алина замерла, опустила руку и поклонилась. Качнулся водопад благоухающих волос. Мисс Мел. Я выскочил, <coughs> я вскочил, захлопав в ладоши. Браво! Кто это сочинил? Роберт Шуман. А вот кто теперь мой любимый композитор. Бра! Во. Слог Во стал возгласом изумления, когда что-то яростно взвыло под моей ногой. Счастье, штаны попьются. А, в порыве восхищения я позабыл про кошку и нечаянно наступил ей на хвост. Ну все, звезда теперь, короче, сейчас. Сейчас тебе достанется. Прилетит по полной схеме. Не успел озвучить слас. Я не успел озвучить слова извинений. Джоанна взвилась по моей ноге и вцепилась в бедро, а сквозь штанину острые когти пронзили кожу. <coughs> Полина кинулась на помощь, шлепнула кошку по загривку. Джоанна, гадость какая, брысь! <coughs> О, есть человечно, ты в своем уме, кошатина, ты что делаешь? Фу-фу-фу! Кошка сиганула на ковер и ретировалась из комнаты, лапая твари в дверь. Я морщился, трогая бедро, явно хорошенько расцарапанное. Полина сочувственно приобняла меня. Снимай штаны, я посмотрю. Больно? Нет, приятно. Да так, я сам виноват. Ой, я ей покажу, как бросаться на моих гостей. Меня волновало. Не столько боль, сколько ущерб нанесенной одежде. Одежде мелкие дырочки испещрили штаны. Да, мама будет счастлива. Но внимание по Алине меня польстило. Твоя Джана, дама с характером. Вы поладите. Если ты не умрешь от потери крови, конечно. Так сделайте что-нибудь. Она повертела, повертелась, осматривая комнату. Где-то тут был Йота. Ну все, придется лишиться штанов. Не обязательно. Обязательно, обязательно. Надо без зарази сразу, конечно, да. Снимай штаны, давай, быстренько, живо. Что значит не обязательно? Еще никто не умирал в моей спальне. И я хочу, чтобы так продолжалось впредь. А что, много к тебе гостей приходило без штанов? Снимай пока штаны. Я вообразил себя перед Полиной в одних трусах. Так взрослеешь, взрослеешь, пацан. Что? Потом вы будешь без трусов представлять. Так что привыкай, пацан. Как она, нагнувшись, обрабатывает рану. Образ окатил горячим паром. И дедушка такой заходит. Чем вы тут занимаетесь, дети? Что это за херня такая творится? Не надо, Полин, ну правда. Не слушая меня, она смочила вату коричневатой жидкостью из пахучего флакончика. Пациент, я готова. Спускайте. Давай, давай, сейчас. Ну что, запишу? Серьезно, дома промою. Давай, ёпта, снимай, быстренько скидывай свои штанцы. Улыбка стерлась с ее красивых губ. Вертикальная морщинка рассекла переносицу. В голове пронеслись капризные нотки. Снимай, сука, штаны, блядь, пока сама тебя вся не содрала. Перестань сопротивляться. Да я тебе помогу. Она погладила меня значительно ниже раны. Могла и выше погладить, то в принципе я был бы не против. Девочкам нельзя отказывать. А? Ты ж ешь, ты, слушай, это вообще можно, можно использовать ну, в своих интересах, вообще по постоянке. Ты это бросай, подруга. Полина решительно шагнула вперед и схватилась за пряжку ремня. Сейчас... Я увернулся, но не тут-то было. И в самый подходящий момент пойдет дедушка обязательно скажет. Да, это уйдите, может, чайку попьете. 
девочка очутилась сзади. Подделала ремень пальцами, попробовала стащить штаны. Ах ты ж... Ах ты ж сучка! Она захихикала. Я крутанулся и Полина прижалась ко мне, заливая смехом. Легонько прикусила мою руку, дернула за ремень. Отступая, я врезался в диван и упал плашмя на его мягкую поверхность. А Полина приземлилась сверху. Так, закройте глаза. Кому нет 18 лет, закрывайте это видео. Вам нельзя это смотреть еще рано. Волосы накрыли мое лицо, защекотали ноздри. Я ощутил, как вибрирует грудная клетка смеющейся Полины. Как там демпферы нормально? А, я еще... а еще я почувствовал сквозняк голой кожи и бедер. Ей таки удалось тянуть с меня штаны. Я лежал под ней частично на гим и сгорал от смущения. Полина сранилась, смех затих. Что там? Утренний колышек. Она сдула прядь волос, волос и заглянула в мои глаза. Упер, уперев кулачок в щеку, прошла задумчивым взглядом по моему лицу. Ты чё? Начинается сейчас. Долгий затяжной пациент. Ничего. Красивый ты. Скажешь тоже. Честно-честно. И знаешь, мне кажется, что я все эти годы ждала, когда ты в поселок приедешь. Мое сердце выстукивало бешеный ритм под ребрами в висках по всему телу. Главное, чтобы насос не накачал, как говорится, сейчас неподходящий момент. Кровь в ненужное место. Рано еще, рано, товарищ, рано. Приберегите коней. Не торопитесь. Я забыл, что лежу перед ней без штанов и трусь голым бедром об ее ногу. Мне хорошо с тобой. Конечно. Вы первая девушка, которая стащила с тебя штаны. И мне. Я встретила человека, который меня понимает. Это дороже скрипки Гварнери. Я переместил взгляд на ее рот. Он был так близко, что я видел каждую крошечную морщинку на пересохших, как и у меня губах. Поцеловать. Полина опустила веки. Затрепетали ресницы. Наши губы соприкоснулись. Ой, они вот, красавчики. Голова закружилась, померещилась, что падаю в пропасть. Каждая клеточка моего тела пела от восторга, словно я пробовал на вкус прекраснейшую музыку, но дегустировал нечто более совершенное, чем мелодия Шумана. И тут я увидел в зеркало на, дверца, на дверцах полотяного шкафа. Бам! Там отражалась приоткрытая дверь внутри коридора. И дедуль такой. Подглядывать. Ага, исчели за нами следил Харитон. Та -да -да -да. Та -да -да -да. Я пока оставлю без комментариев. Но это дочка, дочка, ты смотри, внучка, как ты воспитал внучку. Приглашает к себе парней, стягивает с ней штаны, целует. Смотри, это опасная женщина в будущем. Хмурое лицо, будто плавало в черных водах темноты. Глаза впились меня глубже и злее, чем кошачьи кофти. Р Рассекреченный старик дал задний ход, отъехал к двери и канул варево теней. Пораженный я оторвался от Полининых губ, прервал сладкий поцелуй. Полина посмотрела на меня непонимающе и... Раздосадованного спросила. В чем дело? Я выпутался из-под нее, 
Странно натягивая штаны, с третьего раза застегнул ремень. Ни в чем. Ну, бля, сказал бы сразу, что. Сейчас у нее начнутся думки, блин. Я вспомнил просто. Пообещал маме вернуться Ой, к ужину. Ой, блядь, ну такой тебе пиздобол, ну блядь, что такое вот хуйню лепишь? Ну блин, ну чё, ребята, чё, чё, чё делать, блядь? Не уходи. Вот, ну вот зачем вот врать? Вот лишний раз начинаешь врать, так, ну, ты наоборачиваешься и думаешь, да нахера, нахера вот эту херню, наверное, наговорил-то, блин, зачем? Он сказал бы правду, сказал, блин, ну что ты, что ты, дедушка, ты что у нас вообще комната открыта, что дедули посмотрел, мне очень приятно стало. Давай это тормознем или как-то там закроемся, переместимся. А вот это, ну не, ну беда, ну что-то упирается тебе в ногу, что-то я не могу терпеть. Полин, послушай, не уходи, тоже. На самом интересном месте. Голос задрожал, слезы потекли по щекам с серебристыми ручейками. Я оцепенел от неожиданности. Настроение Полины сменилось моментально, так же, как и тьма в монологии ее деда. Тема в монологии ее деда. Но ведь дед был старым и чудным. Забери меня с собой! Вчера. Забира меня скорее, увози за сто морей. Ну так 18 будет, окей, как бы не вопрос. Ну, лет где-то 12-13 лет еще. Еще он как-то что ли? Ты же нормально живешь, что ты, блин, этот? Ты чего, Полин? Ну перестань! Я обеспокоен, со... обеспокоенно склонился ну, к ней. Хватит, правда. Все же хорошо. Да в натуре. Я здесь с ума сойду. А ладно, бросай, ты уже хватит эту херню, ты что, прикалываешься, что ли? Не говори так. Она повалилась на кровать, ладонями прикрыла, прикрыла лицо, склипы превратились в давленное рыдание. Кошки, кошки. Я растерянно потоптался на месте, не знаю, что предпринять. Давай сбежим! Завтра же соберем вещи и уедем в город. Да ты прикалываешься, что ли? Нам по 12 лет. Здравая, здравая мысль. И что? Ну так как? Пип. Хрен ли дело, ты что, прикалываешься, что ли? Мозги подключай. Тебе нравится жить в хибаре у леса? Школа. Подруга, надо закончить школу, университет, потом уже, да и дальше уже. Это куда ты там в 12 лет собралась? Ты что там? Тоже тебе гормоны в башку ударили? А мне, думаешь, по нраву гнить заточенный в четырех стенах? Ну, бля, ее кулачки били по дивану, тело выгибалось. Если ты мужчина, уведи меня из этого места. Провокация. Пора уходить, отчеканил внутренний голос. Я и я был с ним солидарен. Прости, тебе надо отдохнуть. Поговорим позже. Ну, не вовремя немножко съебался, конечно. Я вышел в коридор, бурча, возможно, поступил как трус, но я не мог больше выносить ее истерику. Надел куртку, сунул ноги в ботинки. Ну, кстати, тоже неправильно, блин, ну, привыкай, ё -моё. Те такие истерики, если ты собрался там с ней что-то дальше, то ну, такие истерики могут периодически возникать, как бы. Ну, надо как-то с этим, с этим работать. Я уставился в темноту, думаю о медведе и людоеде. Плач Полины раздавался за стеной, а на меня надвигалось нечто скрипящее. Коляска старика притормозила в двух метрах на границе света и мрака. Уходишь так быстро? Я промям шнуровую обувь. Простите, мама будет беспокоиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты знаешь... Настоящее имя своей матери Петров Антон. Тени клубились, двигались за плечами Харитона. Я ждал покинуть это странное место как можно скорее. Нет, простите. Взволнованный я извинился, извинялся направо и налево. Почему плачет Полина? Что случилось? Плеснули железные зубы. Пойдем на кухню. 
чай пить будем. Да, я тебе да, посыплю какую-нибудь бутхуйню. За Полину ответишь, что чё она поделала с каким чаем там вот эту напою, что ты охереешь. Я тортик разрезал. Давай, погнали, попьем чайку. Меня ждут. Давай, не, не заливай ты, давай, пойдем чай пить. Подождут и перестанут. Ну, пойдем, пойдем. Он хныкнул капризно. Наконец, справившись наш, со шнурками, я вскочил на ноги. Старик улыбнулся надсадно. Я повернулся к нему спиной, пальцы сражались с самком. Скерлы, скерлы! Мне не позволяют уйти. Но едут сзади коляской утащит. Скерлы, скерлы! Дверь отворилась, впустив э, в душный коридор зимний мороз. Как твое настоящее имя? До свидания! Я вылезал на крыльцо, на дорожку, петляющую между домов. Пока я гостил у Полины мрак вороним, вороними крылами, объял поселок. Из-за ветра он казался живым и мыслящим су существом. Слабо горели вмурованные в ночь фонари. Я утер лоб. Ну и ну, что за концерт устроила Полина? А старик, подглядывающий за нами, не мудрено, что она так отчаянно хотела сбежать. Едва я вспомнил металлические зубы Харитона, как мурашки зарыскали по моей коже. Ромка. Я встрепенулся и окинул взором улицу. Забора маячил неясный силуэт. Кто здесь? Человек шагнул ко мне, встал в кольце фонарного света, дыша, душа куркнувшись, ухнула в пятки. Я узнал Ромку. Щеки одноклассника были мокрыми, а глаза покраснели. Он плакал, прячась в темноте. Ну, привет. Разве я не предупреждал тебя, а? Ну, блядь, он в состоянии эффекта. Разве не говорил, что убью, если увижу рядом с ней? Раздался, раздался щелчок, сверкнул нож бабочка. Обескровленные губы Рома растянулись в страшной гримасе. Зрачки сверкали, словно две монеты. Ром, убери нож. Думаешь, я псих? Я покажу тебе, что делают психи. Да, ты псих. Рома. Я отступал, боясь повернуться к нему беззащитными лопатками. Рома шел на меня, скались. Жалкий ублюдок. В уголках его рта выступила пена. Он судорожно утер лицо, рукав... лицо рукавом, еще сильнее размазав слезы по щекам. Остекленевшие глаза заволокло туманом ненависти. Амулет коготь, который дала мне Полина, снова пришел на выручку. Время словно замедлилось. Стало как кентарь, в котором застыл не только я, но и Ромка и его с его опасным ножом. Беги! Просигналил внутренний голос, спасая свою шкуру. Жалкий грязный ублюдок! Бэм, нахер! И все, пускай поваляется немножечко осмыслить свои, свое поведение. Вдруг он завыл. Горестный бой взвился к звездам. Рома сунул себе в рот рукоять ножа, как сигару. Зажал зубами, лезвие торчало наружу стальным клинком. А затем он упал на четвереньки. Че, придурок? Его тень по-звериному нахохлилась. Слюна капала на снег. Обезумевший Ромка зарычал и бросился ко мне, отталкиваясь всеми четырьмя конечностями. Беги! Я бежал, не разбирая дороги. Ботинки вязли в сугробах. 
смелькался таких. Шум поднялся такой, что он со мной колоссинал, но не ровесник, а какой-то свет большой до ужаса. Ветер бил по лицу, отжигал будто листья крапива. Я задыхался. Трактор. На, пора... На повороте стоял припаркованный трактор, но водителя я не увидел. Что-то Юрка перепрыгнула тропинку, приземлилась паре метров от меня. Снежная баррикада перекрыла путь, я взгорапнулся на нее, скатился, э, ринулся в переулок. Фонари мигали панически. Я заметил сельмак и кинулся к нему. Дернул ручку, заперто. В стекле отразился переулок, что-то огромное и жутко двигалось оттуда, окутанное метелью, точно похоронным саваном. Я метнулся на расчищенную полоску асфальта. Собаки во дворах не лаяли, а жалобы скулили. Я обогнал крайний дом и выбежал за поселок. Лес нарисовал, нарисал черной монолитной глыбой. У меня был выбор. Кросика, по которой я был, как на ладони, и напрямую маршрут через лес, через рвы и бурело. Я предпочтал второй вариант. Через лес. Прыгнул в бок на газ, соскользнул по льду, рухнул во враг. Брыкаясь, перевернулся на спину и стал отползать, ожидая, что Ромка вот-вот появится сверху. Нечеловеческий вопль донесся дворами, винтился в уши. Пошла минута, вторая. Я трясся, всматриваясь в край врага, чернильные мазки сосен. Приближающийся тень. Мальчик в маске волка вышел из леса и остановился перед предо мной. Друг. Волчик. Пам. Он рожал кулак, нож папочка упал на снег. Тебе ничего не угрожает. Мы же говорили. Не веря своим глазам, я поднялся на ноги. Волчонок махнул рукой в сторону кросики. Все в порядке. Иди. Я был слишком испуган, чтобы задавать вопросы. Потому я молча ушел, хромая вдоль колышущихся деревьев. И постарался не думать о сгустках тьмы, что тревожили меня, хоронясь за кустами. Еще не знал, что ждет меня в месте, которое я по ошибке назвал домом.